നമ്മുടെ അറിവിന്റെ പരിമിതിയും ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലാരിറ്റി കുറവൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ പല ചോദ്യങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ചില ഇന്റർവ്യൂകളിലൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കൺസെപ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ അതിൽ എന്നോട് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ കൂടിയ വോൾട്ടേജ് എക്സ്ട്രാ ഹൈട്രൻഷൻ വോൾട്ടേജുകൾ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം അറിയാം വോൾട്ടേജ് എത്രത്തോളം കൂട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം ട്രാൻസ്മിഷനിലെ കറണ്ട് കുറക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കറണ്ട് കുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടക്ടറുകളുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ഐ എക്സ് ഐ ആർ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് റിസീവിംഗ് എൻഡിലും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഉത്തരം ശരിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചോദിച്ച അടുത്ത ചോദ്യം എന്നെ ശരിക്കും കുഴക്കി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓംസിലും അനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ ശരിയാകും എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല അതിനുശേഷം ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിന്നും ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് വേണ്ടിക്ക് ആ സമയത്ത് പറയാം നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പവർ ആണ് ഒരു എമൗണ്ട് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇൻഡു ഐ ആണ് എത്രത്തോളം വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം കറണ്ട് കുറക്കാം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഓംസിലും അതിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നത് വീണ്ടും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളൊരു ഇലവൻ കെ വി നൂറ് മെഗാവാട്ട് ഒരു ജനറേറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ ഇലവൻ കെ വി നൂറ് മെഗാവാട്ട് വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു ലോഡ് സെന്റർ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ റിമോട്ടായ സ്ഥലങ്ങളിലും ലോഡ് സെന്ററുകൾ ടൗണുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇത്ര ദൂരം നമ്മൾ ഇതിനെ വളരെയധികം കിലോമീറ്റർ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ കിലോമീറ്റർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇരുപത് കെ വി നൂറ് മെഗാവാട്ട് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ആറായിരത്തി എണ്ണൂറിന് അടുപ്പിച്ച ആംബിയർ ഉണ്ടാവും ഇത്ര ആംബിർ നമുക്ക് ഇലവൻ കെ വി ആയി ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആംബിർ ജനറേറ്റ് വളരെ തടിച്ച കമ്പി വളരെ തിക്നെസ് കൂടിയ കമ്പികൾ ഉപയോഗിക്കണം അത് ടവർ ലൂട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകലത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ പോസിബിൾ അല്ല അതോടൊപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ ഐ ആർ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ഉണ്ടാവും ഐ ആർ ഐ എക്സ് ഡ്രോപ്പ് കാരണം നമ്മളെ സെൻഡിങ് എൻഡിൽ വളരെ ദൂരെയുള്ള സെൻഡിങ് എൻഡിൽ സോറി റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ വോൾട്ടേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലവൻ കെ വി നേരെ നൂറ്റി പത്ത് കെ വിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കെ വി ആക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആംബിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സെക്കൻഡ് ഡിവിസിട്ട് അതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് വോൾട്ടേജ് എത്ര കൂടുന്നു അത്രത്തോളം കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ കുറക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമർ കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ ഡിവൈസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരം കൂടിയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആംബിയറോ നമ്മൾ ആ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആംബിയർ വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു നമുക്ക് എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇലവൻ കെ വി ആക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലോഡുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടക്ടറിന്റെ സൈസ് കുറക്കാൻ പറ്റും ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈട്ടൻ എക്സ്ട്രാ ഹൈട്ടൻഷൻ നൂറ്റി പത്ത് കെ വി ആണ് അവിടെയുള്ള കണ്ടക്ടറിന്റെ സൈസ് കുറക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ഐ എക്സ് ഐ ആർ ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഓംസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലോഡ് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റ് നെക്രസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അത്രത്തോളം കൂട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം അതിലൂടെ കറണ്ട് കൂടുമെന്നാണ് ഓംസിലും പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ മാത്രം ഒരു ലോഡ് ഡയറക്റ്റ്
ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പവർ കൂടി കൂടി ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ മോട്ടറിലൊക്കെ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ അതിനുള്ള പവർ കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പവർ കുറയ്ക്കുന്ന ടെക്നിക്കും നേരെ തിരിച്ച് വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് പവർ കുറയ്ക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാറുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ലോ ഡിസ്പേഴ്സൻറ്ററുകൾ അതായത് എൽ ഡി സികൾ എൽ ഡി സികളാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷനെയും ജനറേഷനെയും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കുറച്ച് മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് നമ്മുടെ ഗ്രിഡിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് അങ്ങനെ വളരെയധികം കുറവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ലോഡ് ഷെഡിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ലോഡ് ഷെഡിങ് കൊടുക്കേണ്ട അത്ര കുറവില്ല കുറച്ച് മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അവരെന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിഷനിലെ വോൾട്ടേജ് കുറക്കാനുള്ള കാര്യം ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി അവർ സബ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്ത് അവരുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ടാപ്പ് കൂട്ടി വോൾട്ടേജിനെ കുറക്കും അങ്ങനെ വോൾട്ടേജിനെ കുറക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് കുറയുകയും അതിന്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കറണ്ട് കുറയുകയും അങ്ങനെ മിക്കവാറും വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയുന്ന ടൈപ്പ് ലോഡുകൾ തന്നെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ടും കുറഞ്ഞ് പവർ കുറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഗ്രിഡിലെ പവർ മൊത്തത്തിൽ കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വളരെയധികം വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കുറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പത്ത് ശതമാനം അങ്ങനെയുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാപ്പ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക സബ്സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ വോൾട്ടേജ് കുറക്കാൻ വേറെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റി മേങ്കിൾ ഓഫ് ആക്കലാണ് കപ്പാസിറ്റി മേങ്കിൾ വോൾട്ടേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റി ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫാക്കി ഇങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് പവർ കുറയ്ക്കുന്ന മെത്തേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങളിലെ വ്യക്തത്വം നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ഓംസിന് ട്രാൻസ്മിഷനായി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷനുമായി അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജനറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് നൂറ്റിപ്പത്തായിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഹൈ ടെൻഷനിലേക്ക് ആയിക്കൂടെ കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലോഡ് എന്തെങ്കിലും മാത്രം ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് പരിമിതികളൊന്നും ഇല്ല നല്ല ഓയിൽ കൊടുത്തും അങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും അതിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ പ്രോ കൂട്ടി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടും പക്ഷെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് ആയ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സോറി റൊട്ടേറ്റിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് ആയ ജനറേറ്ററിന്റെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാൻ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പല പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് അതായത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കെ വി താഴെയാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്ററുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ ജനറേറ്ററുകളുടെ നെയിം പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് പറയാം ഇരുപത്തിനാല് കെ വി ഒക്കെ ആയിരിക്കാം മിക്കവാറും ജനറേറ്ററൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് കെ വി ആണ് മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള നൂറ് മെഗാവാട്ട് നമ്മൾ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ജനറേറ്ററൊക്കെ ഇലവൻ കെ വി ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പം വരുന്ന വലിയ ആയിരം മെഗാവാട്ട് റേഞ്ചുള്ള ജനറേറ്ററൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് കെ വി ആണ് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കാരണമാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാത്തത് അതുകൊണ്ട് ട്രാ ജനറേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അതായത് തേർട്ടി ത്രീ കെ വി വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ച് ക്ലിയർ ആണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇത് എന്നോട് എഫ് എ സി ടി ഡി ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ചാണ് എനിക്ക് എഫ് എ സി ടി അതിന് ശേഷം ജോലി കിട്ടി ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സി ടി പി ടി അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സി ടിയുടെ സെക്കൻഡറി ഓപ്പൺ ആയ ലെന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു എനർജൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈനിലുള്ള സി ടിയുടെ സെക്കൻഡറി ഓപ്പൺ ആയ ലെന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കതിന്റെ ഉത്തരം അറിയാം നമ്മൾ തേർഡ് സെമിസ്റ്ററിലെ ഇലക്ട്രിക് മെഷർമെന്റ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ടി യുടെ സെക്കൻഡറിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടും അങ്ങനെ സി ടി ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലർ ആയി സി ടി ഫെയിൽ ആകും അങ്ങനെ സി ടി ബ്ലാസ്റ്റ് ആകും ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇതേപോലത്തെ ഒരു കുഴക്കുന്നൊരു ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ പി ടിയിലോ പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിലും ഈ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ സ്വ
ഇതിലൂടെ എത്രത്തോളം കറണ്ട് കൂടുന്നു അനുസരിച്ച് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് കൂടും കാരണം ഈ പി ടി ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതോ ഇമ്പിഡൻസ് പറഞ്ഞ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒരു പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ എടുത്താൽ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതുവഴിയുള്ള കറണ്ട് കൂടുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഇതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആക്കി വെച്ചാൽ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് കറണ്ട് നോലോഡ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് കറണ്ട് ആയ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് സി ടി ഡി പി ടി ഡി പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് പ്രത്യേകത അതായത് സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൈമറി ലോഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം നോലോഡ് വളരെ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സി ടി ഇടാൻ നോക്കുക സി ടിനെ സംബന്ധിച്ച് സി ടി ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ അമീറ്റർ പോലെ തന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയാലും സി ടിയുടെ പ്രൈമറിയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറിയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയും സെക്കൻഡറിയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഫ്ലഗ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ഹൈ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സി ടിയിൽ പ്രൈമറിയിൽ ഫ്ലക്സും സെക്കൻഡറിയിലെ ഫ്ലക്സും പരസ്പരം പരസ്പരം ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഫ്ലക്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൈമറി ഫ്ലക്സ് കൂടുകയും അത് പരസ്പരം ഓപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സി എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നോലോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ സി ടിയിൽ മാത്രം വരും അതായത് പ്രൈമറിയിൽ മാത്രം കറണ്ട് പോകുകയും സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും അതിന്റെ ഭാഗമായി വളരെ കൂടിയ ഫ്ലക്സ് അതിന്റെ കോറിൽ ഉണ്ടാകുകയും ഇങ്ങനെ വളരെ കൂടിയ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ വളരെ കൂടിയ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അതായത് വലിയൊരു വോൾട്ടേജ് ഇട്ട് ഫുഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡറി ഇൻസുലേഷനെ ഡാമേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ കോറിൽ എഡ്ഡി കാരണം ഇസ്ട്രിസസ് ലോഡ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുമ്പോൾ എഡ്ഡി കാരണം ഇസ്ട്രിസസ് ലോഡ് ലോസ് കൂടി അതിന്റെ കോറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സി ടി ഡാമേജ് ആയി പോകും എന്നാൽ ഒരു പി ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രശ്നം പ്രൈമറി ലോഡ് ഇല്ലാതെ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി ലോഡ് ഇല്ലാതെ പ്രൈമറി ലോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അന്നേരം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം അന്യ മനസ്സിലാക്കിയ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചു നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും കാണാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേരെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇനിയുള്ള ആ വീഡിയോയിൽ വരാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തിരുത്തലുകളും കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക നന്ദി